ओके तो एन देख जेको धरण सफ्टवेर कि भेबे कम्पिटारे इन्स्टल करबें आगे बोले सफ्टवेर की सफ्टवेर प्रोग्राम एक ही कथा सफ्टवेर की सफ्टवेर हे मैं इन्स्ट्रकशन मेनुअल कम्पिटार क्यों क्ज करें क्षेत्र क्यों भी कर छवि छवि आँकार एक सफ्टवेर तो छवि आँकार सफ्टवेर कि आज है जो आप छवि क्यों भी आँकब कथाय क्लिक कर ले छवि मैं कोथाएं कलम पा कथाएं ब्राश पा कथाय कलर चेन्ज करब ये यहीधरण इन्स्ट्रकशनगुल्लो जखे थे से प्रोग्राम अथवा सफ्टवेर ए सफ्टवेर दिए अपनी की क्यों धरण क्या कराते पर सफ्टवेर क्या अपनी सफ्टवेर के दिए जेकोधरण क्या कराते पर मैं जेको स्पेशल एक क्ज करान आपनर से सफ्टवेर लागे मन करें आपनर आपनी आपनर कम्पिटार के फैक्स मेशन बनाबें तो फैक्स मेशन फैक्स मेशन सफ्टवेर आप लागे आपनी आपनर कम्पिटार के मोबाइल फोन बनाबें तो अपनर से मैं मोबाइल फोर जो बाटन मैं से सफ्टवेर आनी इन्स्टल कर नीले आपनर कम्पिटार हो जाए लैंड फोन अथवा मोबाइल फोन आपनर कम्पिटार के बनाबें टी तेल से टीविर सफ्टवेर का डाउनलोड कर नीले आपनर कम्पिटार हो जाए टी तपर आपनर कम्पिटार के आनी बनाबें गिटार गिटारे सफ्टवेर डाउनलोड कर लेना कम्पिटार हो जाए गिटार आपनर कम्पिटार के बनाबें पियानो तेल पियानोर सफ्टवेर डाउनलोड कर ले कम्पिटार हो जाए पियानो तो यह कम्पिटार के जेकोधर इलेक्ट्रनिक डिवाइस परिवर्तन करते जेको इलेक्ट्रनिक डिवाइस बनाई फिलते परि आर आनी चाचन आपनर कम्पिटार के बनाबें एक दक्ष अकाउंटेंट तेल आनी जो एक अकाउंटिंग सफ्टवेर डाउनलोड करें अपनार कम्पिटार हो जाए एक दक्ष अकाउंटेंट अपन कम्पिटार के बनाबा एक जो एच आर मैनेजार तेल एक आर सफ्टवेर डाउनलोड करें अपनार कम्पिटार हो जाए एक एच आर मैनेजार ठीक तेमनी जेकोधर क्या कम्पिटार के दिए कराते पर जेको क्ज एवं जेको जंत्र आनी आपनर कम्पिटार के कन्भार्ट करते हैं कि लागे अपना लागे से प्रो प्रोग्राम सी डी मैं सरि प्रोग्राम मैं सफ्टवेर लागे जमन आपनर कम्पिटार दिए अपनी छवि आँकबें अपना कम्पिटार के बनाबें कि अपनी शिल्पी तेल की आनी कि करबें छवि आँकार सफ्टवेर का छवि आँकार प्रोग्राम अपनी डाउनलोड करबें कर ले कम्पिटार वोट हो जाए मैं गिटारे सफ्टवेर जो कम्पिटार डाउनलोड करें तो अपना कम्पिटार हो जाए गिटार ओके एन ये एत अत क्ज मैं हमारे कम्पिटारे अनेक अनेक प्रयोजन अनेक अनेक क्या करा है एक् सकल धरण क्ज करार जो आप आलदा आलदा सफ्टवेर पा ए सफ्टवेर कथा कथाए पा धरने अपनी आपनर कम्पिटार के मैं कम्पिटार दिए अपनी गिटार बजाबें आनी आलदा कर गिटार कैन दरकार नहीं अपनी कम्पिटार के गिटार मैं गिटार बनाबें तो अपनी मैं कथाय पा सफ्टवेरगुलो अपनी दोकान पा दोकान आनी जेकोधर सफ्टवेर पा विशेषतः जो सफ्टवेरगुल्लो बेसि लागे जमन एम एस वार्ड एम एस एक्सल पावर पॉइंट फोटोशप तरपे विजय बांगला और जिस सब सफ्टवेर आप सचराचर यूज करी साधारण सबग सफ्टवेर आनी दोकान पा धरने अपनी दोकान अफिस प्रोग्राम एक सीडी नहीं आसलें मैं एम एस वार्ड एक्सल पावर पॉइंट यगलो तपर विजय सीडी पा तपर जेकोधर एडो फोटोशप एडो प्रिमियार सबधरण मैं एडो पिलेस्ट्रेटर जेकोधरण बड़ो बड़ो सफ्टवेर सीडी अपनी दोकान पा अच्छा तेल आनी दोकान कीनते पर मात्र अल्प टाक दिए के त्रिस चल्लिस टाक अथवा पैंतालिस टाक चल्लिस पैंतालिस टाक ने अच्छा अपनी दोकान सीडीगुल्लो पा जो सफ्टवेर दोकान अथवा आपनी सरसि इंटरनेट देखे डाउनलोड करते एन अनेकगुल्लो सीडी आरोप दोकने पाव जाए ना जमन आनी आपनर कम्पिटार के गिटार बनाबें ये सीडीटा अपनी ये सफ्टवेर सफ्टवेर आनी दोकने पाने ना आपनर कम्पिटार के आनी मैं फोन डायलार बनाबें तो ये सफ्टवेर आनी दोकने पाने ना मैं अनेकगुल्लो सफ्टवेर मैक्सिमाम सफ्टवेर आप दोकने पाई ना दोकान शुदुम्रा कमन किस सफ्टवेर पाई तो अपनी ये सफ्टवेरगुल कथा पा इंटरनेटे हमें देखा इंटरनेट थे गूगले गूगल देखे हमें इन्हें लिखब कि सपोज हमें बनाब हमार सफ्टवेर के कम्पिटार के बनाब गिटार तेल डाउनलोड गिटार सफ्टवेर डाउनलोड ठीक है कम्पिटार गिटार सफ्टवेर फ्री डाउनलोड पकेट पिसी गिटार गिटार टीनिंग अनेक अनेकगुल गिटार चले आखान जे कौ जो जाने जाब आप सरस सफ्टवेर देखो एखन थे सफ्टवेर डाउनलोड करते पर फ्री थे
Again, get a software. You can have download option to pop download free DJ software, music software. You can come back as a chain. You can link a click on it. You studio. এটা দেখুন গিটার সফটওয়্যার গিটার চলে আসলো এখানে আপনি ডাউনলোড ক্লিক করলেই আপনার সেই গিটার সফটওয়্যারটা এখান থেকে আপনি নি মানে নিয়ে নিতে পারবেন মানে ডাউনলোড করলে আপনার সফটওয়্যারটা কি ডাউনলোড হয়ে যাবে মানে আমরা বাজার থেকে যেকোনো সিডিও কিনতে পারি আবার এখান থেকে নেট থেকে সরাসরি ডাউনলোড করে আমরা নিয়ে নিতে পারি অনেক অনেক ধরনের সফটওয়্যার শত तले डाउनलोड म्यूजिकल ड्रम सॉफ्टवेयर अपना म्यूजिकल ड्रम सॉफ्टवेयर चला जाए ये जो म्यूजिकल ड्रम ठीक तेम नहीं पे भाई आपने जो रिचार्ज आपने कंप्यूटर के बारे में क्या एक जो ना अकाउंटेंट तो आपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर बन ये जो म्यूजिकल ड्रम ये जो कहना आरोग्य ऑनिक कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक पियानो गिटार प्रो ये जो शॉप गुलर पास तक भाई डाउनलोड जब अपन पियानो এটা ডাউনলোড হয়ে যাবে গিটার ডাউনলোড করার জন্য জাস্ট এখানে ক্লিক করবেন আপনার সফটওয়্যার আপনার কম্পিউটারে গিটার হয়ে যাবে তাহলে খুব সহজে আপনি যে কোনো ধরনের সফটওয়্যার খুঁজে পাবেন আবার ধরুন আপনি অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার চাচ্ছেন আপনি আপনার কম্পিউটারকে একজন দক্ষ অ্যাকাউন্ট্যান্ট বানাবেন তাহলে আমি এখন ডাউনলোড তার আগে আপনি ফ্রি শব্দটা যদি লিখে দেন তাহলে আপনি ও টেনশন ফ্রি থাকবেন ফ্রি ডাউনলোড অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার फ्री डाउनलोड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर स्मॉल बिजनेस दरन आपने एक दुकान আছে ওই দোকানে যেন আপনি অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার চাচ্ছেন ঠিক আছে অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার ফর স্মল বিজনেস এটা হচ্ছে আপনি আপনি চাচ্ছেন কি আপনার ছোট একটা গার্মেন্টস আছে গার্মেন্টস ঠিক আছে ফ্রি ডাউনলোড ফর অ্যাকাউন্ট ফ্রি ডাউনলোড অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার ফর গার্মেন্টস অথবা আপনার একটা হসপিটাল আছে হসপিটাল चुले रचे हॉस्पिटल अजनो सॉफ्टवेयर ऐसे मेडिकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हॉस्पिटल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अब अपन जो रचन जे एचआर सॉफ्टवेयर इस एचआर सॉफ्टवेयर पर और तो अपने चाहे स्पॉल शॉप अपना छोटा एक दुकान आचे देखो छोटा एक दुकान वो दुकान जो ना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर फॉर स्मॉल श तो आशा करिए बुस्ते पर चाहिए ना अपनी जीरो कुम सॉफ्टवेयर चाहिए शेरो कुम सॉफ्टवेयर पाबे ना अमातो तेज़र ऑने कंपनी जब अपने जो गारमेंट्स कंपनी को लो तो बाने को ने कंपनी ऑने टाका कोर्स करे ऑने बहुत बहुत सॉफ्टवेयर तोड़ी करे मैंने स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर तोड़ी करे ऑने निजी तो जन्नो ऑने टाका कोर्स करे पर चार पांच लाख टाका कोर्स करे एक एक टा सॉफ्टवेयर तोड़ी करे अशुले तारा कुप शौज़ ये सॉफ्टवेयर गुला यूज़ करे तारा तादर काज़ गुला कोर्टे परे करन ऑने एक भालो भालो काज़ जाओ तो अच्छा करी बुस्ते परसेंट जब हम तो सॉफ्टवेयर कुत्ते के पापो अपने नेट माने नेट ते के पापन और तो बापने जेकुनो सीडी किंतु पापन अपन कंप्यूटर के लिए जेकुनो सॉफ्टवेयर के माध्यमे माने कंप्यूटर के लिए आपने जेकुनो दोनों एक आज करो तो पापन शुद्ध मात्रो शेष सॉफ्टवेयर लगता है जब हम आपने कंप्य कोत्ता बारें शुरू रिलेट रिलेवेंट सॉफ्टवेयर लग बे। हमरा सॉफ्टवेयर पापा दुकान ते कोत्ता बा नेट ते के। एक बार ये सॉफ्टवेयर को हमरे किपे बे डाउनलोड करो बो नेट ते के। जब उन दोनों ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो बो। एक ने हमरा नेट ते क्लिक करो बो क्लिक करने पर हमरा जस्ट डाउनलोड क्लिक करो
এই যে ডাউনলোড এরকম ডাউনলোড অপশন থাকবে আমরা ডাউনলোডে ক্লিক করব ডাউনলোডে ক্লিক করলে কি পাবেন আপনি সফটওয়্যারটা ডাউনলোড হয়ে যাবে সব ধরনের সিডি যে কোনো ধরনের সিডি আপনি চান না করুন আমি একটু আগেও দেখিয়েছি যে ডাউনলোড আপনি সরাসরি নেট থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন এখন ডাউনলোড করার পরে আপনি সফটওয়্যারটা কী করতে হবে ইনস্টল করতে হবে ইনস্টল করলেই আপনার সফটওয়্যারটা চলে আসবে তাহলে আপনি সফটওয়্যারটা বাজার থেকে কিনতে পারেন অথবা সিডি থেকেও মানে সিডি থেকেও কম্পিউটারে ঢুকাতে পারেন অথবা নেট থেকেও সরাসরি ডাউনলোড করতে পারেন তো এখন এই সফটওয়্যারগুলো কীভাবে ইনস্টল করবেন মানে কীভাবে ডাউনলোড করবেন কীভাবে ইনস্টল করবেন এই সবগুলো আমি এগুলো একটু অনেক ল্যাঙ্গি আলোচনা তো এগুলো আমি আমার এই অ্যাডভান্স টিউটোরিয়ালে দেখিয়েছি আমাদের অ্যাডভান্স এস ইউ কোর্সের সিডিতে আমি দেখাচ্ছি যে অ্যাডভান্স কোর্সের সিডিতে এর মধ্যে অ্যাডভান্স ইন্টারনেটে মানে এস ইউ কোর্সের ইন্টারনেট অংশে আমি এগুলো দেখিয়েছি এই যে দেখুন এই যে সফটওয়্যার ডাউনলোড সফটওয়্যার ডাউনলোড কীভাবে করতে হবে আবার সফটওয়্যারকে জেনুইন কীভাবে করতে হবে মানে সফটওয়্যার আমাদেরকে অনেক অনেক সময় মানে ট্রায়াল ভার্সনের সফটওয়্যার দেয় ট্রায়াল ভার্সনের সফটওয়্যার দেওয়ার পরে কিছু দিনের পরে সেটাকে রেজিস্টার করতে বলে তো আমরা কীভাবে টাকা ছাড়াই কীভাবে আমরা মানে রেজিস্টার করব টাকা ছাড়াই কীভাবে আমরা সফটওয়্যারকে জেনুইন করব যেমন বিভিন্ন অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যারগুলো আমরা কীভাবে পাবো এছাড়া টাকা ছাড়াই আমরা কীভাবে অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যারগুলোকে জেনুইন করব এই এখানে সবগুলো বলা আছে দেখুন আমি একটু করে দেখাচ্ছি ওকে এই যে দেখুন এই যে দেখুন সফটওয়্যার কীভাবে ডাউনলোড করতে হবে এই যে ডাউনলোড ম্যানেজ দেখতে পাচ্ছেন ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার কোনো সফটওয়্যার দিলে আপনি এইভাবে ডাউনলোড মানে সাপোজ আপনি যদি আপনার মিউজিক্যাল ড্রাম যে দেখুন যে ডাউনলোড হয়েছে ডি ডাউনলোড ড্রাম এখানে ডাউনলোড আমি ক্লিক করছি ওই সফটওয়্যারটা আমি ডাউনলোড করেছি মানে মিউজিক্যাল ড্রাম সফটওয়্যার লেখে গুগলে সার্চ করলে আপনার এটা আসবে এটা আসার পরে ডাউনলোডে ক্লিক করবেন সফটওয়্যার ডাউনলোড দেখাবে এই যে সেভ দেবেন এরপরে সেভ ফাইল হয়ে যাবে এই যে ডাউনলোড হয়ে যাচ্ছে হয়ে গেল এরপরে ইংলিশ ওকে ওকে ইয়েস নেক্সট এভাবে ক্লিক করবেন ক্লিক করলে একসময় সফটওয়্যারটা চলে আসবে যে মিউজিক্যাল ড্রাম চলে আসছে এই যে দেখুন মিউজিক্যাল ড্রাম চলে আসছে ইনস্টল নাও এই যে আমরা এখানে ইনস্টল করব মানে ইনস্টল করার পরে দেন মানে প্রথমে সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করবে ডাউনলোড করার পরে ইনস্টল করব ইনস্টল করলে কি হবে ইনস্টল করলে ইয়েস নো নেক্সট মানে ইয়েক্স ইয়েস নেক্সট ইয়েস নেক্সট এইভাবে ক্লিক করার পরে একসময় সেই সফটওয়্যারটা ওপেন হয়ে যাবে মানে সফটওয়্যারটা কম্পিউটার ইনস্টল হয়ে যাবে ইনস্টল হওয়ার পর সফটওয়্যারটা এইভাবে দেখাবে এই যে সফটওয়্যারটা এখানে এখানে সফটওয়্যারটা দেখাচ্ছে আপনি যদি সফটওয়্যারটা অ্যাপ্লাই করেন দেখুন যাই হোক সফটওয়্যারটা আইকনটা কোথাও দেখা যাবে ওকে বুঝতেই পারছেন যে তো দেখুন ঠিক একইভাবে আমি দেখিয়েছি গিটার অথবা পিয়ানো যেমন এটা স্টার পিয়নো সফটওয়্যার তো আপনি লিস্ট থেকে নর্মালি আপনি সিনেট ডট সিনেট এটা ব্রাদার্স অফ ডট অথবা আপনি সব ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্র এই যে পিয়নো সফটওয়্যার ঠিক আপনি এখান থেকে পিয়নো বাজাতে পারবেন ইউজ করতে পারবো মানে আমাদের কম্পিউটারটা হয়ে গেল একটা পিয়ানো ওকে তো আশা করি বুঝতে পারছেন আপনারা এইগুলো এখান থেকে দেখে নেবেন
এগুলো আমাদের অ্যাডভান্স কোর্সের টিউটোরিয়াল আসো আরও অনেক কিছু বলা আছে আচ্ছা তাহলে সফটওয়্যার কীভাবে নেবেন এবং সফটওয়্যার কীভাবে কম্পিউটারে লোড করবেন তো আপনি এভাবে যে এম এস ওয়ার্ড এম এস এক্সেল মানে কম্পিউটারের যে কোনো ধরনের সফটওয়্যার যে কোনো ধরনের সফটওয়্যার আপনি কম্পিউটারে লোড করতে পারবেন কারণ আপনার আপনি যখন কম্পিউটার কিনবেন কম্পিউটারটা হচ্ছে একটা জাস্ট একটা হার্ডওয়্যার মানে একটা যন্ত্র একটা হার্ডওয়্যার ওই হার্ডওয়্যার কোনো দাম নেই সফটওয়্যার ছাড়া এখন যে কোনো কম্পিউটারকে দিয়ে আপনি যে কোনো ধরনের কাজ করাতে পারবেন যে কোনো সাধারণ কম্পিউটারকে দিয়ে আপনি যে কোনো ধরনের কাজ করাতে পারবেন শুধুমাত্র কী লাগবে সেই রিলেটেড সফটওয়্যারগুলো লাগবে তো আপনি আশা করি বুঝতে পেরেছেন সফটওয়্যারের মাহাত্ম কী এবং সফটওয়্যারগুলো কীভাবে কম্পিউটারে ইনস্টল করতে হবে তো আপনার কম্পিউটারে যদি কি কি সফটওয়্যার ইনস্টল করা আছে আপনি কি কি সফটওয়্যার ইনস্টল করেছেন এটা আপনি কীভাবে বুঝবেন আপনি যাবেন স্টার্ট স্টার্ট থেকে অল প্রোগ্রাম এখানে আপনি দেখবেন আচ্ছা এখান থেকে সরাসরি আপনি সফটওয়্যারটা প্লে করতে পারবেন আচ্ছা এখন আর একটু শিওর হওয়ার জন্য আপনি কোথায় যাবেন আপনি যাবেন কন্ট্রোল প্যানেলে কন্ট্রোল প্যানেলে গেলে আপনি তাও সবগুলো লিস্ট দেখবেন এই যে কন্ট্রোল প্যানেল কন্ট্রোল প্যানেল থেকে আপনি যাবেন কোথায় সফটওয়্যারের অংশে এই যে প্রোগ্রাম আমি প্রোগ্রামে ক্লিক করলাম ওই উইন্ডোজ এক্সপির কন্ট্রোল প্যানেলটা প্রায় দেখতে কীরকম আপনারা যারা উইন্ডোর এক্সপি ইউজার মোটামুটি এই যে কন্ট্রোল প্যানেলে গেলে আপনি কাজগুলো করতে পারবেন বাট উইন্ডোজ এক্সপির কন্ট্রোল প্যানেলটা দেখতে এরকম না একটু ডিফারেন্ট বাট আপনি বুঝতে বুঝতে পারবেন দেখুন প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম থেকে এই যে প্রোগ্রাম অ্যান্ড ফিচার আমি এখানে ক্লিক করলাম এই যে এখানে সবগুলো লিস্ট আমাকে দেখাচ্ছে আমার কম্পিউটারে যতগুলো প্রোগ্রাম মানে ডিফ ইয়া করা আছে মানে ইনস্টল করা আছে সবগুলো প্রোগ্রাম আমাকে এখানে দেখাচ্ছে এই যে ট্র্যাকার প্রোগ্রাম এই যে মজিলা এই যে সব ধরনের প্রোগ্রাম আমাকে দেখাচ্ছে এখন ধরুন এই যে অ্যাডোপ ফ্ল্যাশ প্লেয়ার সাপোজ আমি চাচ্ছি আমি চাচ্ছি না এই ফ্ল্যাশ প্লেয়ারটাকে আমি এটাকে চাচ্ছি না না চাইলে আমি কী করবো এখানে ক্লিক করবো এখানে ক্লিক করে আমি আন ইনস্টল করে দেবো প্রোগ্রামটা আবার কম্পিউটার থেকে মুছে যাবে আপনি মনে রাখবেন কম্পিউটার থেকে নর্মালি কোনো প্রোগ্রাম যদি আপনি এভাবে মুছে দেন মনে করেন কি এই যে ফ্ল্যাশ প্লেয়ার এখন ফ্ল্যাশ প্লেয়ার এইগুলোকে আন ইনস্টল করতে হবে আপনি যদি এখানে আপনি এই প্রোগ্রামটা চাচ্ছেন না এখানে ক্লিক করে আন ইনস্টল আপনি এম এস ওয়ার্ড এক্সেল আপনার কম্পিউটারেও রাখতে রাখতে চাচ্ছেন না তাহলে এই যে মাইক্রোসফট অফিস প্রফেশনাল এখানে ক্লিক করে আন ইনস্টল তাহলে মাইক্রোসফট অফিসের সবগুলো মুছে যাবে এম এস ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট সবগুলো মুছে যাবে এই যে দেখুন মানে যে কোনো সফটওয়্যার আপনি যেটা যেটা চাচ্ছেন না মনে করেন আপনি কোনো একটা সফটওয়্যার চাচ্ছেন না তাহলে আপনি কী করবেন এই যে ট্র্যাকার সফটওয়্যারটা আপনার আর দরকার নেই ট্র্যাকার আমি এটা মুছে দিয়ে দেখাচ্ছি ট্র্যাকার এখানে গেলাম যাওয়ার পর আমি যাব যাবো কোথায় কন্ট্রোল প্যানেল কন্ট্রোল প্যানেল থেকে যাব প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম থেকে যাব আবার প্রোগ্রাম এখান থেকে যাব এই যে এখান থেকে আমি ট্র্যাকার খুঁজে বের করবো কোথায় এই যে ট্র্যাকার এখানে নিলাম দেওয়ার পরে কি এখানে ক্লিক করার পর কি করব ক্লিক করুন আন ইনস্টল দেখুন আন ইনস্টল ক্লিক করলাম এই যে প্রিপেয়ারিং টু রিমুভ এটা রিমুভ হচ্ছে একটু সময় নিচ্ছে এই যে অটোমেটিকলি ক্লোজ অ্যাপ্লিকেশন ডু নট ক্লোজ অ্যাপ্লিকেশন আচ্ছা এখানে সিলেক্ট করে ওকে এই যে গ্যাদারিং রিকোয়ার্ড ইনফরমেশন এটা ডিলিট হয়ে যাচ্ছে কম্পিউটার থেকে মানে আনইনস্টল হয়ে যাচ্ছে আনইনস্টল হয়ে গেল তো আমরা ওই ডেস্কটপে যে অ্যাকাউন্টটা দেখেছিলাম ঘোরের মতো অ্যাকাউন্টটা এখন দেখবেন যে আর ঘোরের মতো অ্যাকাউন্টটা নাই এই যে দেখুন নাই এটা অটোমেটিক্যালি চলে গিয়েছে এখন যে কোনো সফটওয়্যার যদি আপনি মনে করেন এই এটি এটা একটা সফটওয়্যার ওডেক্স টিম সফটওয়্যার এখন এই সফটওয়্যার যদি আমি এখান থেকে এইভাবে মুছে দিই মুছে দিলে আসলে এই শর্টকাটটা মুছে যাবে মানে জাস্ট আইকনটা মুছবে কিন্তু সফটওয়্যারটা ঠিকই আপনার কম্পিউটারে থেকে যাবে কম্পিউটার মানে সফটওয়্যার এইভাবে মোছা যায় না সফটওয়্যার ডিলিট করে সফটওয়্যার মুছ মোছা যায় না সফটওয়্যার মুছতে হলে কীভাবে মুছতে হয় সফটওয়্যার মুছতে হলে কন্ট্রোল প্যানেলে গিয়ে মুছতে হয় ধরুন আমি ওডেক্স টিম এটাও আমি রিমুভ করে দেবো তাহলে কী করবো স্টার্ট স্টার্ট থেকে কন্ট্রোল প্যানেল কন্ট্রোল প্যানেল থেকে প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম থেকে প্রোগ্রাম আবার এখান থেকে এই যে এখন আমি ওরেক্স টিমটা খুঁজে বের করব ওরেক্স টিম ওরেক্স টিম এই যে দেখুন এটা ক্লিক করলাম ক্লিক করে আন ইনস্টল এটা রিমুভ হয়ে যাবে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে সফটওয়্যার কীভাবে ইনস্টল করব সফটওয়্যার কীভাবে আন ইনস্টল করবো তো মজার বিষয় হচ্ছে যে কোনো সফটওয়্যার যখন আপনি ইনস্টল করবেন ইনস্টল করার জন্য সফটওয়্যারের সিরিয়ালে যখন আপনি কম্পিউটারে ঢুকাবেন কম্পিউটারে ঢুকালেই কম্পিউটারে আপনাকে ইনস্ট্
দেখুন এই যে আমি আচ্ছা আমি একটা সফটওয়্যার আনইনস্টল করছি এবং আবার ইনস্টল করে দেখাচ্ছি মনে করেন আমরা মজিলা এই যে মজিলা সফটওয়্যারটা আমি কম্পিউটার থেকে আনইনস্টল করে দেব কীভাবে দেব আমি যাব এখান থেকে এখান থেকে যাব কন্ট্রোল প্যানেলে এই যে মজিলা ক্লিক করলাম দেন আনইনস্টল এই যে নেক্সট আনইনস্টল আনইনস্টল হয়ে যাচ্ছে আনইনস্টল কমপ্লিট ক্লোজ ফিনিশ লিস্ট থেকে চলে গেল আমার এখানে মজিলার যে আইকন ছিল সে মজিলার আইকনও চলে গেল দেখুন আমি যদি এখন মজিলা দিলে খেলি যাই হোক মানে মজিলা এখন আর নাই এখন আমি কি করব মজিলা আনইনস্টল হয়ে গেলে এখন আমি মজিলাকে আবার ইনস্টল করব ইনস্টল করার জন্য কি করব আমি মানে ব্যাক আপ এই কম্পিউটারের যে ফাইলটা ওই ফাইলটা কম্পিউটারে আমার ব্যাক আপে আছে মানে ইনস্টল করা থাকলে কম্পিউটারে কাজ করবে ইনস্টল করা না থাকলে কম্পিউটারে কাজ করবে না মানে যে কোনো কম্পিউটারকে আপনি ডাউনলোড করার পর সেটা থাকবে কি ব্যাক আপ মানে ব্যাক আপ সফটওয়্যার হিসেবে থাকবে ওই ব্যাক আপ সফটওয়্যারকে যখন আপনি ইনস্টল করবেন তখন সেই সফটওয়্যারটা কাজ করবে দেখুন এটা মজিলার ব্যাকআপটা আমি দেখাচ্ছি এই যে মাই কম্পিউটার আমার আমি ব্যাক আপ এখানে রেখেছি আমি এগুলো আপনাদেরকে দিয়েও দিয়েছি এই যে দেখুন এই যে ফায়ারফক্স এই ফায়ারফক্সটা এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ব্যাক আপ ফাইল মানে এই ফাইলটা এই ফায়ারফক্স কিন্তু আমার কম্পিউটারে আছে বাট কম্পিউটারে থাকলেও কিন্তু এটা কোনো কাজ করবে না কেন কাজ করবে না কাজ করানোর জন্য কী করতে হবে এটাকে কম্পিউটারের সাথে মিশিয়ে দিতে হবে কম্পিউটারের সাথে একদম মিশিয়ে দিতে হবে মিশিয়ে দেওয়াটাকে ইনস্টল করা ইনস্টল না করলে সেই সফটওয়্যারে কাজ করবে না তাহলে আমি এই সফটওয়্যারে যেটা কাজ করতে পারি সেই জন্য আমি এই ফায়ারফক্স কী করবো ইনস্টল করবো যেটা আমি একটু আগে আনইনস্টল করে দিয়েছি দেখুন আমি এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে রান জাস্ট আপনি ক্লিক করার পরে ইয়েস রান ওকে নেক্সট এভাবে নেক্সট ওকে ইয়েস অ্যাপ্লাই রান এভাবে ক্লিক করবেন মানে এই নর্মালি এই বাটনগুলো আসবে আপনাকে এখানে কোনো কিছু পড়তে হবে না এই যে নেক্সটে ক্লিক করলাম আবার নেক্সট আবার ইনস্টল মানে ইয়েস নেক্সট ইনস্টল ওকে এভাবে আপনি ক্লিক করতে থাকবেন একদম ফিনিশ কাজ হয়ে গেল ফায়ারফক্স এই যে আবার চলে আসলো এই যে ফায়ারফক্স এই যে চলে আসলো আবার দেখুন এখানে আমরা অ্যাকাউন্টটা অ্যাকাউন্টটা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটু পরে দেখা যাবে এই যে ফায়ারফক্স তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে কোনো প্রোগ্রাম কীভাবে আনইনস্টল করতে হবে এবং কীভাবে ইনস্টল করতে হয় ঠিক আমরা এই এখান থেকে যেভাবে ইনস্টল করলাম আপনি সিডি থেকে এইভাবে ইনস্টল করবেন যে সিডিটা ঢোকানোর পরে আপনাকে ইনস্ট্রাকশন দেবে ইনস্ট্রাকশন কি ওই যে ওকে ইয়েস নেক্সট অ্যাপ্লাই লোড মানে যতগুলো আছে আপনি শুধুমাত্র ওইখানে ক্লিক করে যাবেন একসময় সফটওয়্যারটা ইনস্টল হয়ে যাবে খুব সহজে ইনস্টল করা যায় ওকে ওকে আমি এখন আলোচনা করব যে কম্পিউটার শিক্ষা বলতে আমরা কি বুঝি আচ্ছা কম্পিউটার শিখে বলতে আমরা কি বুঝব কম্পিউটার শিখে বলতে আমরা আমরা যেটা বুঝবো কম্পিউটারের সকল ধরনের মানে সব ধরনের ফাইল নিয়ে কাজ করতে পারা আচ্ছা তার আগে একটু ভূমিকা বলিনি বিষয়টা হচ্ছে যে কম্পিউটার শিখে মানে আমাদের এখানে যেটা ট্রেডিশন হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং ম্যাক্সিমাম কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারে যেটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করে যে কম্পিউটার শিখে মানে হচ্ছে এম এস ওয়ার এক্সেল শিখা আপনি এম এস ওয়ার এক্সেল শিখা মানে হচ্ছে কম্পিউটার শিখা আসলে বিষয়টা মোটেই তা না আপনি এম এস ওয়ার এক্সেল শিখলে যেটা পারেন সেটা হচ্ছে ছোট্ট একটু কাজ কাজ করতে পারেন এম এস ওয়ার এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট মানে সবগুলো অফিস প্রোগ্রাম পারলে আপনি কি পারেন ছোট্ট একটু কাজ করতে পারেন আপনি কম্পিউটার পারেন এটা আপনি বলতে পারেন না তার মানে এম এস ওয়ার এক্সেল যে পারে সে কম্পিউটার পারে সেটা বলা যায় না আমরা কম্পিউটারে যত ধরনের ফাইল আমরা দেখি সব ধরনের ফাইল নিয়ে যখন আপনি কাজ করতে পারবেন তা তখনই আপনি বুঝবেন যে আপনি কম্পিউটারে পারেন 
আমাদের কম্পিউটারে যেটা আছে যেমন মনে করেন টেক্সট মানে যে কোনো লেখা তারপর আছে ভিডিও আচ্ছা লেখা ইমেজ মানে কম্পিউটারে যে ধরনের ফাইল থাকে আমরা কম্পিউটারে লেখা রাখতে পারি যে কোনো ছবি রাখতে পারি যে কোনো ভিডিও রাখতে পারি যে কোনো অডিও রাখতে পারি যে কোনো অ্যানিমেশন রাখতে পারি যে কোনো প্রোগ্রাম রাখতে পারি তাহলে টেক্সট ইমেজ অডিও ভিডিও অডিও অ্যানিমেশন প্রোগ্রাম এই এই সবগুলো ফাইল নিয়ে যদি আপনি কাজ করতে পারেন তখনই আপনি বুঝবেন কি আপনি কম্পিউটারে পারেন যেমন আপনাকে কেউ একটা লেখা দিল আপনাকে এম এস ওয়ার্ড একটা লেখা লেখতে বলল আপনি সেই এম এস ওয়ার্ডের লেখা লাগলেন এবং সেটা প্রিন্ট করলেন তার মানে আপনি টেক্সট নিয়ে কাজ করতে পারেন অথবা আপনাকে কেউ এম এস ওয়ার্ড এম এস ওয়ার্ডের একটা ফাইল দিলেও আপনাকে বলল কি এম এস ওয়ার্ডের এই কিছু লেখা একটু চেঞ্জ করে দিতে তাহলে আপনি সেটা তার কথা মতো চেঞ্জ করে দিলেন তার মানে আপনি টেক্সট নিয়ে কাজ করতে পারেন খুব ভালো কথা তাহলে টেক্স নিয়ে কাজ করার জন্য আপনার লাগবে কি ধরেন ওয়ার্ড এক্সেল ফটো এই ওয়ার্ড এক্সেল এইগুলো লাগবে মানে এক্সেল হচ্ছে ক্যালকুলেশন করার জন্য যাই হোক আচ্ছা মানে ক্যালকুলেশন করতে পারা ক্যালকুলেশন যেমন আমরা কি কী করতে পারি ওই এক্সেল দিয়ে আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারি তারপর এক্স দিয়ে ক্যালকুলেশন করতে পারি এভাবে আরও অনেক অনেক সফটওয়্যার আছে ক্যালকুলেশন করার জন্য যাই হোক আপনি যদি এক্সেল এবং এক্সিস এবং অন্য অন্য ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেটিং সফটওয়্যারগুলো পারেন আপনি বুঝবেন কি আপনি কম্পিউটার দিয়ে আপনি ক্যালকুলেশন করতে পারেন মানে কম্পিউটার দিয়ে আপনি হিসাব নিকাশ করতে পারেন কম্পিউটার দিয়ে আপনি লেখতে পারেন লেখতে পারার জন্য আপনার কী লাগবে যেমন ওয়ার্ড মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এই ধরনের আরও অনেকগুলো ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার আছে আচ্ছা তাহলে দেখুন আপনি যদি ওয়ার্ড এবং এক্সেল পারলে কি আপনি শুধু হিসাব নিকাশের কাজগুলো করতে পারেন আর শুধু লেখালেখির কাজগুলো করতে পারেন বাট আপনাকে কেউ একটা ইমেজ দিল মানে কেউ একটা ছবি দিল যে সাপোজ কেউ একটা কালো লোকের ছবি দিল কালো লোকের ছবি দিয়ে বললো কি এই লোকটাকে ফর্সা বানান এখন আপনি যদি ইমেজ নিয়ে যদি কাজ করতে না পারেন তাহলে তো আপনি সেটা পারতেছেন না আর একটা কম্পিউটারে একটা ইমেজ ঢুকানোর পরে যদি আপনি সেই ইমেজটাকে চেঞ্জ করতে না পারেন এডিটিং করতে না পারেন তার মানে ইমেজ হচ্ছে একটা কম্পিউটার ফাইল তো একটা ইমেজকে যদি আপনি এডিটিং করতে না পার না পারেন তাহলে আপনি কিন্তু বলতে পারেন না যে আপনি কম্পিউটার পারেন আপনি যদি এম এস ওয়ার্ড এবং এক্সেল পারেন আপনি বলতে পারেন কি যে আমি এম এস ওয়ার্ডে মানে মানে লেখালেখির কাজ করতে পারি অথবা আমি এম এস ওয়ার্ডে আমি আমি কম্পিউটারে হিসেব নিকেশের কাজ করতে পারি অথবা কম্পিউটারে লেখালেখির কাজ করতে পারে বাট কম্পিউটার পারে সেটা বলতে পারেন না আপনি কম্পিউটার পারে সেটা কখন বলতে পারেন যখন আপনি যখন এই যে টেক্সট ইমেজ ভিডিও অডিও অ্যানিমেশন সবগুলো নিয়ে যখন কাজ করতে পারবেন আপনাকে কেউ একজন একটা ইমেজ দিল বললো কি সেটা একটু চেঞ্জ করে দিতে মানে কালো কালো মানুষকে ফর্সা বানিয়ে দিতে একজন টাক মাথার লোক দিল বললো কি এখানে চুল গজায় যান ঠিক আছে যাই হোক যখন আপনি ইমেজ নিয়ে ইমেজ এডিটিং করতে পারবেন তারপর ভিডিও এডিটিং আপনাকে একটা ভিডিও দিল বললো কি ভিডিওগুলোতে ওই যে বিয়ের ভিডিওগুলো আমরা যেভাবে দেখি যে ভিডিওগুলোকে একটু এডিট করে দেন একটু চেঞ্জ একটু চেঞ্জ করে দেন একটু কাট করে দেন আচ্ছা এরপর অডিও অডিওতে কি আসলো অডিওতে রেকর্ডিং হলো রেকর্ডিংয়ে খুব নয়েস দেখা দিল অনেকগুলো নয়েস ওই নয়েসগুলো আপনি বাদ দেন সাইড সাইডের অন্য কেউ কথা বল কথা বলেছে ওই কথাগুলোকে বাদ দেন সাউন্ডটা খুব লো হয়েছে আপনি সেটাকে লাউডার করে দেন তাহলে অডিও অনেকগুলো অথবা এক্সট্রা কিছু অডিও এই ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাড করেন মানে এক্সট্রা কোনো অডিও অডিও অ্যাড করেন অথবা মিউজিক অ্যাড করেন তার মানে কি এগুলো অডিও নিয়ে অডিও অডিও নিয়ে আপনি কাজ করতে হবে অ্যানিমেশন আপনাকে কেউ একটা অ্যানিমেশন দিলে সেই অ্যানিমেশনটাকে আপনাকে চেঞ্জ করতে হবে কেউ একটা প্রোগ্রামিং কোড দিলে সেই প্রোগ্রামিং কোডটাকে আপনি চেঞ্জ করতে হবে তো যখন আপনি সাবলীলভাবে এই সব কিছু নিয়ে কাজ করতে পারবেন মানে সকল ধরনের কম্পিউটার এই ফাইল নিয়ে যখন আপনি কাজ করতে পারবেন তখনই আপনি বলতে পারবেন কি আপনি কম্পিউটার পারেন এবং আমাদের যে কোনো ধরনের কাজ করার জন্য এই টুকটাক সব কিছু জানার প্রয়োজন আছে আপনি টুকটাক এম এস ওয়ার্ড এম এস ওয়ার্ডের কাজ টুকটাক ইমেজ এডিটিংয়ের কাজ টুকটাক ভিডিও এডিটিংয়ের কাজ অডিও এডিটিংয়ের কাজ অ্যানিমেশনের কাজ প্রোগ্রামের কাজ ক্যালকুলেশনের সবগুলো কাজ আমাদের টুকটাক জানার প্রয়োজন আছে আপনি এগুলো যদি না জানেন আপনি সব মানে কম্পিউটারের কাজগুলো করে মানে ভালোভাবে করতে পারবেন না মনে করেন আপনি শুধুমাত্র কি করবেন শুধুমাত্র আপনি ট্যাক্সটের কাজ করছেন শুধুমাত্র ট্যাক্সট মানে আপনি শুধুমাত্র এম এস ওয়ার্ডের কাজ করছেন এখন এম এস ওয়ার্ডের কাজ করলে আপনার এই মানে ইমেজ নিয়ে কাজ করার দরকার থাকে আমরা মনে করি যে ইমেজ নিয়ে কাজ করা হচ্ছে যারা ডিজাইনার তারা গ্রাফিক ডিজাইনাররা এখন আপনি এম এস ওয়ার্ডের কাজ করবেন আপনার ইমেজ নিয়ে কাজ করার দরকারটা কি হ্যাঁ দরকার আছে এখন এম এস ওয়ার্ডের মধ্যে আপনি ছোট্ট একটা ইমেজ দিচ্ছেন
আপনার ওই এমএস ওয়ার্ডের লেখার মধ্যেই আপনার কী আসবে ছোট্ট একটা হয়তো ভিডিও অ্যাড করতে হবে এখন ভিডিও কীভাবে অ্যাড করতে হয় ভিডিও কীভাবে একটু চেঞ্জ করতে হয় এটা যদি না জানেন তাহলে আপনি সাবলীলভাবে কাজটা করতে পারবেন না মানে আপনি যে কোনো ধরনের কাজ করেন না কেন আপনি অ্যানিমেশন করেন প্রোগ্রামিং করেন ডাটা এন্ট্রি করেন এস ইউ করেন মানে কম্পিউটার নিয়ে আপনি যে কোনো ধরনের কাজ করতে যদি চান সাবলীলভাবে যদি যে কোনো ধরনের কাজ করতে চান তাহলে কম্পিউটারের যত ধরনের ফাইল সবগুলো ফাইলকে আপনি কীভাবে চেঞ্জ করবেন মানে কীভাবে এডিট করবেন কীভাবে কাট করবেন মানে এগুলো নিয়ে যাবতীয় এডিটিংয়ের কাজগুলো আপনাকে মোটামুটি হালকাভাবে জানতে হবে আমি আবার বলছি আপনাকে হালকাভাবে সবগুলোই জানতে হবে সবগুলো আপনি জানলেন দেন আপনি সে আপনি যদি প্রোগ্রামিংয়ের কাজ করেন শুধু প্রোগ্রামিং নিয়ে থাকবেন আপনি যদি ভিডিও এডিটিংয়ের কাজ করেন শুধু ভিডিও এডিটিং এডিটিং নিয়ে থাকবেন এখন আমাদের এই কাজগুলো করার জন্য যেগুলো লাগবে যেমন এই ট্যাক্সটের ট্যাক্সটের কাজ করার জন্য ম্যাসোয়ার লাগে ইমেজের কাজ করার জন্য ফটোশপ লাগে ফটোশপ লাগে প্লাস ইলাস্ট ইলাস্ট্রেটর লাগে তারপর লাগে ভিডিওর কাজ করার জন্য লাগে অ্যাডো প্রিমিয়ার অডিও অডিওর কাজ করার জন্য লাগে অ্যাডো পডিশন তারপর অ্যানিমেশন অ্যানিমেশনের কাজ করার জন্য লাগে আচ্ছা প্রোগ্রামের কাজ করার জন্য ছোটোখাটো অনেকগুলো প্রোগ্রাম আছে যেমন এস আছে ওয়েব প্রোগ্রামিং তারপর আছে আপনার সি প্লাস অথবা সি প্লাস প্লাস খুব সহজ একটা প্রোগ্রামিং আছে ভিজুয়াল বেসিক তারপর হ্যাঁ তারপর হচ্ছে অ্যানিমেশন অ্যানিমেশনের জন্য হচ্ছে ম্যাক্রোমিডিয়া ফ্ল্যাশ তো বুঝতেই পারছেন এই যে মোটামুটি এগুলো জানলেই এগুলো সম্পর্কে সবগুলো সম্পর্কে মোটামুটি আইডিয়া থাকতে হবে এখন আপনি যদি প্রফেশনাল একজন এই মানে ডিজাইন ডিজাইনার হয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে ফটোশপ নিয়ে অনেক ভালো জানতে হবে ইনস অ্যান্ড আউটস আপনাকে ফটোশপ নিয়ে জানতে হবে বাট একজন সাধারণ ব্যবহারকারী হিসেবে আপনাকে ফটোশপ জানতে হবে হালকা কয়েকটা অপশন মানে হালকাভাবে ফটোশপ জানতে হবে এখন আপনি যদি সাবলীলভাবে কম্পিউটারে কাজ করতে চান তাহলে কম্পিউটারের এই যতগুলা যত ধরনের ফাইল সবগুলো ফাইল যেটা আপনি হালকাভাবে চেঞ্জ করতে পারেন হালকাভাবে জিনিসগুলো ইউজ করতে পারেন ওইটা আপনাকে জানতে হবে তাহলে আপনি কম্পিউটার জানেন এটা এটা বলতে পারবেন মানে ডিপলি জানা দরকার নেই আপনি ধরেন অ্যামেস ওয়ার্ডে কাজ করবেন আপনি ডিপলি ফটোশপ জানা দরকার নেই ডিপলি অ্যাডো প্রিমিয়ারে জানা দরকার নেই ডিপলি কোনো কিছুই জানা দরকার নেই বাট হালকাভাবে জানলে আপনার জিনিসগুলো মানে করতে সহজ হবে আর জিনিসগুলো আসলে খুব সহজ মানে হালকাভাবে বোঝানো খুব সহজ এটা এই মানে অত ডিপলি এগুলো জানতে হবে না মোটামুটি এই প্রোগ্রামগুলো খুলবেন ফটোশপ খুলবেন কোনটা দিয়ে কী কাছে টুকটাক দু একটা অপশন শিখে নেবেন তাহলে মোটামুটি আইডিয়া থাকলে এটা এটাই আপনার মানে কাজ দিবে এখন মজার মজার বিষয় হলো যে আমি বাংলাদেশে এমন কোনো কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার দেখিনি যারা এই সবগুলো জিনিস শিখায় আমার সব ম্যাক্সিমাম মানে সবগুলোই দেখে দেখেছে যে কম্পিউটার যারা শেখায় তারা এম এস ওয়ার এক্সেল শেখায় আর শুধুমাত্র এম এস ওয়ার শিখে দেখলে টাইপ করতে বসিয়ে দেয় টাইপ করে মানে এক একদিন এক একটা জিনিস শেখায় একদিন শেখায় কীভাবে কপি করবে একদিন শেখায় কীভাবে পেস্ট করবে এইভাবে করে সময় কাটিয়ে দেয় আসলে ওই তিন মাস ধরে ওরা এম এস ওয়ার শিখায় তিন মাসের জিনিসগুলো আসলে মাত্র কি মাত্র দু তিন দিনেই শেখা যায় আর আপনি যদি খুব সিরিয়াসলি শিখেন তাহলে আপনি মাত্র এই কয়েক ঘন্টায় আপনি শিখতে পারবেন অথবা একদিনেই শিখতে পারবেন এই সবগুলো বিষয় নিয়ে আমাদের ভিডিও টিউটোরিয়াল আছে এখানে সব সব জায়গায় খুব সহজ করে এগুলো বোঝানো হয়েছে এবং যেগুলো আপনি মাত্র কয়েকদিনের প্র্যাকটিসে যেমন আপনি এম এস ওয়ার্ড শিখতে পারবেন মাত্র একদিন ভিডিও টিউটোরিয়ালটা দেখলেই একদিন দেখবেন আর দুদিন প্র্যাকটিস করবেন তিন দিনে এম এস ওয়ার্ড শেখা শেষ এম এস এক্স হলো আপনি তিন দিনে শেখা শেষ এইভাবে কি প্রত্যেকটা প্রোগ্রাম আপনি মানে একদিন অথবা দুদিনের মধ্যে শিখতে পারবেন যা আসলে বিষয়গুলো খুব সহজ মানে সহজ করে শিখালে সহজ করে বুঝলে সবগুলোই সহজ কিন্তু আমাদের যে ট্রেনিং সেন্টারগুলো ইচ্ছা করে আসলে এগুলোকে মানে খুব জটিল করে রাখে কারণ আসলে বিষয়টা যদি এত জটিল না হয় তাহলে এত টাকা কোর্সে কীভাবে নেয় আসলে মানে শিখেতে চাইলে খুব দ্রুত শিখেই ফেলা যায় আর শিখেতে না চাইলে এটা অনেক মানে ল্যাংগি করা যায় তো যাই হোক আপনারা নিজ উদ্যোগে এগুলো মানে শিখে নিতে পারবেন এবং এগুলো যখন শিখবেন তখন আপনি নিজের থেকে মানে সেই কনফিডেন্স আপনি ফিল করবেন আপনি মনে করেন যে কোনো ধরনের কাজ করুন না কেন কম্পিউটার নিয়ে আর তাছাড়া কম্পিউটারে আপনি কাজ না করুন আপনি অফিসে কাজ করছেন অথবা আপনি অ্যাকাউন্টেন্ট অথবা আপনি যে কোনো অন্যান্য যে কোনো প্রফেশন আছেন বাট এই সাধারণ বিষয়গুলো জানলে আপনার জন্য সুবিধা হবে মানে আপনি যে কোনো কাজ কম্পিউটারে যে কোনো ধরনের ফাইলকে আপনি সাবলীলভাবে এডিটিং করতে পারবেন আর এই সবগুলো বিষয় শিখার জন্য আপনার এই দশ থেকে বারো দিন সময় যথেষ্ট 
যেমন আপনি মনে করেন ইমেজ এডিটিংয়ের আপনি যখন ফটোশপ শিখবেন খুবই সাধারণভাবে মানে হালকা পাবেন বাট আপনার প্রফেশনটা যদি হয় গ্রাফিক ডিজাইনের প্রফেশন তাহলে আপনি শুধু আপনি ফটোশপ তো অনেক ভালোভাবে শিখবেনই ফটোশপের সাথে আপনি মানে ইলাস্ট্রেটর শিখবেন কুল থ্রিটি শিখবেন এভাবে শুধুমাত্র ইমেজ নিয়ে কাজ করে এরকম কি আরও সাত আটটা প্রোগ্রাম আসছে সাত আটটা প্রোগ্রাম আপনি শিখবেন তাহলে আপনি একজন আপনাকে বলবে একজন মানে প্রফেশনাল গ্রাফিক ডিজাইনার অনেকগুলো সফটওয়্যার যখন আপনি পারেন বাট আপনি এখন হচ্ছেন অ্যামেচার মানে শৌখিন তারা শৌখিন হিসেবে আপনার যে কোনো একটা সফটওয়্যার ছোট্ট একটু অংশ ছোট্ট একটুখানি ইউজ করা জানলে হবে ওকে ওকে তো আমরা এখন শিখব ফাইল ফরমেট কম্পিউটারে যত ধরনের ফাইল আছে সব ধরনের ফাইলের আলাদা আলাদা নাম আছে মানে আলাদা 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 ফরমেট আছে তো ফরমেটগুলো কি ধরেন আপনি এম এস ওয়ার্ড এম এস ওয়ার্ডে যখন আপনি কাজ করবেন এম এস এম এস ওয়ার্ডে আপনি কোনো একটা ফাইল তৈরি করলেন আপনি ধরেন বাংলাদেশ নামে কোনো একটা ফাইল তৈরি করলেন বাংলাদেশ এখন এই ফাইলের কি থাকবে এই ফাইলের শেষে থাকবে এক্সটেনশন থাকবে মানে ফাইলের ফরমেটের নামটা লেখা থাকবে বাংলাদেশ ডট লেখা থাকবে ডক ডি ইউ সি মানে এম এস ওয়ার্ডের এক্সটেনশন হচ্ছে কি ডক এই যে এম এস ওয়ার্ড এটার এক্সটেনশন হচ্ছে ডক আপনি যদি এক্সেলের ফাইল এক্সেলের যে কোনো ফাইলের শেষে দেখবেন কি ডট এক্স এল এস তেমনি পেন্ট পেন্ট সফটওয়্যারের যে কোনো ফাইলের শেষে দেখবেন কি ডট পি এন জি এভাবে অনেক অনেক প্রায় সব ধরনের ফাইলেই শেষে এক্সটেনশন থাকে আমি এক্সটেনশনগুলো দেখাচ্ছি এই যে দেখুন এটা হচ্ছে ভিডিও ফাইল ভিডিও ফাইলের পাপ শেষে আছে কি ডট এম পি ফোর এটাও ডট এম পি এম পি ফোর তারপরে এটা কি এটা হচ্ছে ডট জ্যাপি জে জ্যাপি জি এটা ডট জ্যাপি জি এম এস ওয়ার্ডের একটা একটা ফরমেট কী লেখা আছে এই যে ডট ডক ডি ইউ সি ডক দেখুন ডি ও সি ডক এই যে এক্সেলের পাশে কী লেখা আছে ডট এক্স এল এস এভাবে যে কোনো ফাইলের নিচে আপনি কী পাবেন এক্সটেনশন পাবেন এক্সটেনশন এই যে দেখুন ডক এই যে মাইক্রো ওয়ার মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের পাশে ডি ইউ সি ডিউ সি এক্স ডকস তো এই যেমন এটা কি এক্সি ডট ই এক্স ই ডট এক্সি যে ডট এক্সি মানে সফটওয়্যারের ফাইল ফাইলগুলো থাকে কি ডট এক্সি তো প্রত্যেকটা ফাইলের আলাদা আলাদা ফরমেট আছে আমি কিছু কিছু ফরমেটের সাথে আপনাদেরকে পরিচয় করে দিচ্ছি সচরাচর যে ফরমেটগুলো আমরা ইউজ করি মানে বিভিন্ন যে ফরমেটগুলো আমরা ইউজ করি তো তো দেখুন আমরা কম্পিউটারে কম্পিউটারে যত ধরনের ফাইল দেখি আমরা অডিও ফাইল ভিডিও ফাইল টেক্সট ফাইল সবগুলোর ফাইলের পিছনে কী থাকে এক একটা এক্সটেনশন থাকে মানে এক একটা সফটওয়্যারে কাজ করলে সেটা এক একটা এক্সটেনশন হয়ে যায় যেমন আপনি একটা ফাইল যদি এম এস ওয়ার্ডে কাজ করেন ওই এম এস ওয়ার্ডের তাহলে ফাইলটা যদি সেভ করেন সেটার পাশে কী হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি চলে আসবে ডট ডট ডিউ সি যদি আপনি এক্সেলে কাজ করেন অটোমেটিক্যালি চলে আসবে কি ডট এক্সেলএস তার মানে এক্সেলএস কোনো কোনো ফাইলের নামের পাশে এক্সেলএস দেখলে আপনি বুঝবেন কি এটা এক্সেলের ফাইল কোনো ফাইলের নামের পাশে ডট ডক দেখলে আপনি বুঝবেন এটা ডকুমেন্ট ফাইল যাই হোক এই বিষয়টা এখন খুবই ইম্পর্টেন্ট এখন আপনার জন্য ইম্পর্টেন্ট মোটেই না আপনি জাস্ট আমার কথাটা শুনেন শুনে জাস্ট কি বুঝেন বুঝার পরে আপনি মানে ভুলে যাবেন বিষয়টা আপনার পরবর্তী জিনিসটা কাজে লাগবে মানে আপনার জাস্ট এই কথাটা শুনলে আপনার জন্য হেল্প হবে যেমন ইমেজ ফাইল ইমেজ ফাইলগুলো অনেক ধরনের ফরমেটে থাকতে পারে পিএনজি ফরমেট পিডিএফ ফর ফরমেট জ্যাপিজি ফরমেট জ্যাপি ইজি ফরমেট এবং এছাড়া আরও অনেক অনেক ধরনের ফরমেট আছে এগুলো আপনি পরবর্তীতে জানবেন এগুলো এখন জানাটি ইম্পর্টেন্ট না জাস্ট আপনি এটুকু জানেন যে আপনি ইমেজ ফাইলগুলো বিভিন্ন ফরমেটে থাকতে পারে মানে সবগুলো ফরমেট থেকে আপনি দেখতে পারবেন ছবিটা দেখতে পারবেন বাট এক এক ফরমেট থেকে আপনি এক এক সফটওয়্যার দিয়ে মানে ছবিটা থেকে কাজ করে তখন এক এক ফরমেটে সেভ হয় ভিডিওর অনেকগুলো ফরমেট আছে যেমন এম পি ফোর ফরমেট ডাব্লিউ এম পি ফরমেট থ্রি জিবি ফরমেট এফ এলবি ফরমেট যেমন এম পি এম পি ফোর ফরমেট যেমন ডাব্লিউ এম বি ফরমেট আপনার কম্পিউটারে খুব ভালোভাবে ডাব্লিউ এম এম বি ফরমেট চলবে খুব ভালোভাবে চলে বাট আপনি যখন মোবাইলে যখন নেবেন তখন কি এটা নিতে হবে থ্রি জিপি তাহলে থ্রি জিপি দিলে কী হবে মোবাইলে খুব ভালোভাবে দেখা যাবে আবার এম পি ফোরে নিলেও মোবাইল ট্যাপ এগুলোতে খুব ভালোভাবে দেখা যাবে আবার আছে এফ এল বি মানে এক একটা ফরমেট এক এক কাজের জন্য উপযুক্ত যেমন আপনি ইমেজ কোনো একটা ইমেজ যদি আপনি কী করেন কম্পিউটারে যদি ইউজ করেন তাহলে জ্যাপিজে ভালো 
আবার কোনো একটা ইমেজকেও যদি আপনি ওয়েবসাইটে যদি পাবলিশ করেন তাহলে ওয়েবসাইটে পাবলিশ করার জন্য পিএনজি ফরম্যাটটা ভালো যাই হোক আমাদের সবগুলোর ফরম্যাটের আলাদা আলাদা কী আছে মানে ফরম্যাট ফরম্যাটের নাম আছে এগুলো আপনার আপাতত আর জানা দরকার না আপনার জাস্ট একটু জেনে রাখেন যে প্রত্যেকটা ফাইলে কী আছে এক্সটেনশন আছে কারণ আপনি ভবিষ্যতে এই ধরনের ইয়ে শুনবেন যে আমাকে একটা পিএনজি পিএনজি ফাইল দেন অথবা পিএনজি ফাইলে এই জিনিসটা পাঠান এরকম আপনি অনেক কথা শুনবেন যাই হোক আপনি আশা করি বুঝতে পেরেছেন অথবা যতটুকু বুঝতে পেরেছেন অতটুকু অ্যানাফ আপনি অনেক সময় শুনবেন ব্যাক আপ যে অমুক ফাইলটা ব্যাক আপে রাখেন ব্যাক আপ মানে কি ব্যাক আপ মানে হচ্ছে সাপোজ আপনার খুব অফিসের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ফাইল এখন ওই গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ ফাইলটা যদি আপনার হারিয়ে যায় আপনি অনেক সমস্যার সম্মুখীন হবেন তো আপনি কি করেন ওই ফাইলটার ফটোকপি করে আপনার আর আর কপি খুব সেফ রাখেন যাতে ওই একটা কপি হারিয়ে গেলে যাতে খুব একটা সমস্যা না হয় এটা হচ্ছে ব্যাক মানে আপনি ফটোকপি করে একটা ফাইল আপনি কী করলেন ব্যাক আপে রাখলেন মানে আপনার নিজের আলমিরাতে রাখলেন দ্যাট ইজ দ্য ব্যাক তো কম্পিউটারে মনে করেন কি আমার একটা ফাইল একটা ফাইল কোথায় আছে সাপোজ আমার কোনো একটা ফাইল মানে ডি ডি মানে ডিতে আছে এখন ডির এই ফাইলটা আমি কি করবো সেম ফাইলটা আমি এফও রাখবো সেম ফাইলটা আমি জিতো রাখবো তাহলে ডিতে আমার ফাইলটা আছে এবং এই ফাইলের ব্যাক কোথায় আছে আমার ডিতো আছে জিতো আছে মনে করুন এই যে এই যে এখানে একটা ফাইল আছে আমার মাই অ্যাকাউন্ট এটা কোথায় আছে এফে এখন এফ থেকে আমি এটা কপি করে এটা ব্যাক আপ ব্যাক আপ কোথায় রাখবো আমি ব্যাক আপ রাখবো জিতে বেস তাহলে আমার এই যে ফাইলটা এক্সেল ফাইলটার আমার জিতো ব্যাক আপ আছে পেস্ট করলাম এই যে মাই অ্যাকাউন্ট এখানেও আছে জি মানে জিতে ব্যাক আপ আছে তো এটাকে বলে ব্যাক আপ আবার কি বলে সোর্স ফাইল মানে কম্পিউটারের যে সফটওয়্যারের সফটওয়্যারের ব্যাক আপ সফটওয়্যারের ব্যাক আপ বলতে যেটা বুঝাই আমি একটু এটা আগেও বলেছি যেমন আপনি এই যত ধরনের সফটওয়্যার যেমন ধরুন কি এর ডাউনলোডস আপনি কোনো একটা সফটওয়্যার ডাউনলোড করেছেন ডাউনলোড করার পরে সেটা কোথায় থাকবে আপনার ডাউনলোডস ফোল্ডারে থাকবে যেমন এটা হচ্ছে নিরু সিডি বার্ন করার জন্য এই সফটওয়্যার এটা ব্যাক আপে আছে এটা হচ্ছে মনে করেন অপেরা এই যে অপেরা অথবা সাপোজ এটাই মনে করেন এটা হচ্ছে অপেরা একটা একটা সফটওয়্যার এখন এই অপেরা সফটওয়্যারটা এটা এটা কী আছে এটা এটা মানে ব্যাক আপে আছে আমি জাস্ট এটা কপি করে কি করব এটা কপি করে আমি এই ডিতে রাখবো ইতে রাখবো যেখানে হচ্ছে সেখানে রাখবো মানে ব্যাক আপ করে রাখবো আমি সফটওয়্যারটা ইনস্টল করবো ইনস্টল করার পরে আমি সফটওয়্যারটা ইউজ করবো যখন প্রয়োজন হবে আমি সফটওয়্যারটা তখন আনইনস্টল করে দেবো আনইনস্টল আনইনস্টল করে দেওয়ার পরে সফটওয়্যারটা মুছে যাবে আবার আমি কি কী করতে পারবো এখান থেকে আমি ব্যাক আপ থেকে আবার ইনস্টল করতে পারবো ঠিক তেমনি আপনি যে সিডিটা নেবেন এ ধরনের এমএস ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট ওই সবগুলো এমএস ওই সিডিটা সরাসরি কপি করে আপনি যদি কম্পিউটারের কোনো একটা ড্রাইভে সেভ করে রাখেন সেটা হচ্ছে ব্যাক আপ মানে সম্পূর্ণ সিডিটা কপি করে এমএস ওয়ার্ড এক্সেল সিডিটা কপি করে যদি আপনি কোনো একটা ড্রাইভে রাখেন ওটাকে বলে কি ব্যাক এবং ওই ড্রাইভ থেকে যখন আপনি কি করেন ইনস্টল করেন ওটা হচ্ছে ইনস্টল তাহলে আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন যে ব্যাক হচ্ছে কপি করে কোনো একটা ড্রাইভে রাখা এটা হচ্ছে ব্যাক যাতে এটা হারিয়ে না যায় এবং ব্যাক আপ থেকে আপনি যে কোনো সময় দেখতে পারবেন এবং যে কোনো সময় যে কোনো সফটওয়্যার আপনি ব্যাক আপ থেকেই ইনস্টল করতে পারবেন যেমন আপনি ওই এম এস ওয়ার্ডের সিডি একবার ঢুকিয়েছেন সিডি ঢুকে আপনি ইনস্টল করেছেন বাট আপনি যদি ব্যাক আপ করে রাখেন মানে কম্পিউটারে সেভ করে রাখেন তাহলে আপনি যে কোনো সময় সরাসরি আপনি মানে ওই ব্যাক আপ ফাইল থেকে ইনস্টল ইনস্টল করতে পারবেন আমি এবার দেখাবো যে কোনো একটা ফাইল কীভাবে মুছে দেবেন কম্পিউটার থেকে মুছে দেবেন মুছে দেওয়ার পর আবার সেটাকে কীভাবে পুনরায় কম্পিউটারে নিয়ে আসবেন মনে করুন এই যে কোনো একটা ফাইল মনে করুন এই যে রহিম রহিম নামের এই ফাইলটা আমার লাগছে না অথবা মনে করুন এই যে মনে করুন এই ছবিটা এই যে ব্রেকিং গ্লাস এই ছবিটা আমার লাগছে না এখন এই ছবিটা আমি মুছে দেবো কম্পিউটার থেকে মুছে দেবার জন্য আমি কি করব রাইট বাটনে ক্লিক করব ক্লিক করে ডিলিট আমাকে বলছে কি আর ইউ শিওর আপনি কি এটা মুছে দিতে চান হ্যাঁ আমি মুছে দিতে চাই ওকে দেখুন ওই ব্রেকিং গ্লাসের ছবিটা এখান থেকে চলে গেল এভাবে আপনি যে কোনো যে কোনো ফাইল আপনি কম্পিউটার থেকে মুছে দিতে পারবেন আচ্ছা মুছে দেওয়ার পরে আপনার হঠাৎ মনে হলো কি দু একদিন পরে হঠাৎ মনে হলো কি ওই ওই ফাইলটা আপনার প্রয়োজন হচ্ছে আপনি যেটা ভুলে মুছে দিয়েছিলেন অথবা ওই ফাইলটা আপনার প্রয়োজন হচ্ছে এখন আপনি ফাইলটা আপনি পেতে চান আপনি কি করবেন 
আপনি যাবেন রিসাইকেল বিনে মানে আমরা সাধারণত যদি কোনো ফাইল কোনো 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 কিছু যখন আমরা বাসা থেকে ফেলে দিই ফেলে দেওয়ার পরে কী করি আমরা আমাদের ডাস্টবিনে ফেলি মানে আমাদের বাসার মহিলা জুরিতে ফেলি ওই পরবর্তীতে কী করে মহিলার লোক এসে ওই মহিলার জুরিটা নিয়ে যায় তো যতক্ষণ আপনার ঘরে ডাস্টবিনটা ডাস্টবিনে যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ আপনি আপনি আবার আপনার ঘরের ওই মহিলা ঝুরি থেকে সেটা নিয়ে আসতে পারেন তো আমরা যখন ওই ব্রেকিং গ্লাসেস আমরা যখন ওইটা মুছে দিয়েছিলাম সেটা কোথায় চলে গেল সেটা চলে গেল রিসাইকেল বিনে মানে ডাস্টবিনে এখন যেহেতু আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে আমরা আবার আবার সেই ছবিটা আবার ডাস্টবিন থেকে নিয়ে আসবো আমি ডাস্টবিনে ডুক ডুকছি রিসাইকেল বিন এই যে দেখুন রিসাইকেল বিনে আমরা সেই ছবিটা দেখতে পাচ্ছি এখন এই ছবিটা আমি কি করবো আবার আগের জায়গায় নিয়ে আসবো যেখান থেকে যেখানে ওই ছবিটা ছিল তাহলে আগের জায়গায় নিয়ে আসার জন্য আমি কি করবো জাস্ট এই ছবিতে রাইট বাটনে ক্লিক করবো রাইট বাটনে ক্লিক করে জাস্ট ক্লিক অন রেস্টোর রেস্টোরে ক্লিক করলেই ছবিটা আবার আগে এই রিসাইকেল বিন থেকে মানে ডাস্টবিন থেকে চলে গেলে কোথায় আগের জায়গায় এই যে ব্রেকিং ক্লাস চলে আসলো আমি আবার এখান থেকে এখান থেকে মুছে দেবো চলে এখান থেকে চলে গেলে কোথায় ডাস্টবিনে আবার আমি ডাস্টবিনে যাব আবার এখান থেকে রেস্টোর করব তো যে কোনো ফাইল আমরা কী করতে পারি মুছে দিতে পারি মানে মুছে দিতে পারি এবং মুছে দেওয়া ফাইল আবার ডাস্টবিন থেকে নিয়ে আসতে পারি বাট আপনি যদি ডাস্টবিন থেকেও যদি মুছে দেন তাহলে সেই ফাইল আর কখনো নিয়ে আসা যাবে না আমি আবার দেখাচ্ছি এটা আমি মুছে দিচ্ছি এটা চলে গেলো ডাস্টবিনে এখন আমি এই ডাস্টবিন থেকেও মানে রেসাইকেল বিন থেকেও আমি মুছে দিচ্ছি রেসাইকেল বিন এখান থেকেও ডিলিট এই যে আর ইউ শিউর ইউ ওয়ান্ট টু পারমানেন্টলি ডিলিট ইয়েস এটা একেবারে চলে গেলো এখন এই ফাইলটা আর মানে ফিরি জানা যাবে না ওই ফাইলটা কম্পিউটার থেকে একেবারে মুছে গেছে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যাই হোক আমার আলোচনা শেষ তো আমার এই ভিডিওলেশনের উদ্দেশ্য ছিল কম্পিউটারের খুব বেসিক বিষয়গুলো মানে দেখানো বেসিক বিষয়গুলো শেখানো কোনো প্রোগ্রাম শেখানো এই ভিডিওলেশনের উদ্দেশ্য ছিল না মানে আপনি এতক্ষণ যা শিখলেন আপনি কোনো প্রোগ্রাম শেখান নাই কোনো এম এস ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট কোনো কিছু আপনি শেখান নাই আপনি কি শিখেছেন আপনি জাস্ট কম্পিউটারের বেসিক সাধারণ কিছু বিষয় আপনি শিখেছেন তো আশা করি কম্পিউটার সম্পর্কে আপনার মোটামুটি ধারণা হয়েছে ওকে থ্যাংক ইউ